président du CNT est venu chez moi ici. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Il dit, deuxièmement, on a compris qu'on a une carapace. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, mais j'ai des amis, des parents qui m'ont dit, il faut démissionner vraiment les yeux là, ils ne sont pas sérieux. Parce que quand même Koumbeke Dougmao, moi j'ai dit à mes amis, aux gens de mon parti, à mes parents, j'ai dit, vous savez, parce que les gens voient le pouvoir seulement en termes d'avantage. J'ai entendu des, des bouffons là dire, ah, Chogel, vraiment, à Cabo Premier ministre, là, il a les avantages, des premiers ministres, c'est mal, c'est fini. Et il ne raisonne qu'un avantage. J'ai dit à mes amis, vous savez pourquoi je suis là Moi, je crois que j'ai pris un engagement moral vis-à-vis -vis de ces militaires-là. Et après New York, là, l'espoir suscité au Mali et en Afrique d'une façon générale. Et après les assises. Si je quitte maintenant pour des raisons de santé, je sais qu'au début, il n'y y a pas de problème. Mais ce qui va arriver, c'est possible, je ne dis pas ce qui va être fait, c'est possible que je vais être assis. Je vais voir le bateau en train de couler, mais tu sais qu'à fin cas là. Si d'aventure quelque chose arrive, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ne tout bla. Ni ou bla, c'est comme Djanfando. Nous, il y a une décision de Kanga Fara. Beba de Koul Mais ne ta Djanfa. L'engagement qu'il y a eu entre nous là, je ne vais jamais le trahir. C'est ce que j'ai dit à tous mes parents. Parce que j'ai eu trop de pression ici. Mes parents, mes amis, les gens de mon parti, du M5, soldats nous nous toi. Je leur ai dit que nous sommes là. Si j'avais commencé ça. Parce que les militaires ont, ont évolué sous des politiques qui coûtent derrière seulement les places. Donc dans leur tête, n'est que la première ici, ils ne sont pas place où nous fait. Si je me mets à faire ça, c'est la confirmation. Même les services qui relèvent de moi, quand les mandats finis, j'ai vu qu'on a nommé des gens. J'ai laissé. Ne me fais faux. Je n'ai jamais nommé quelqu'un dans l'administration. Une seule fois, j'ai nommé quelqu'un quand j'étais malade, on l'a relevé. Donc j'ai compris Mindo. Je l'ai pris comme conseil spécial pour me faire des notes stratégiques sur euh, la situation d'ensemble. Jamais je, je me suis mêlé du marché de quelqu'un. Avant, on disait que si le premier n'est pas d'accord, il n'y a pas de marché, il y a sa femme, il y a ses enfants. Quand j'ai été premier ministre, moi j'ai des épouses, je les ai appelées. J'ai dit, allez-y, démissionner. Même un rendez-vous au Canada, je ne veux pas entendre qu'un membre de ma famille à son nom dans les affaires de l'État. C'est pour ça que quand j'ai vu le nom de ma fille dans les histoires de logements sociaux, là, ça m'a fait rire. Et certains pensent que c'est le seul point noir que j'ai jusqu'à présent. J'ai expliqué, mais certains ont pensé que c'est une justification. C'est plus une explication. On a 14 heures. Parce que, je termine, parce que la réalité, on est en train de traverser une passe difficile. Les autres ont juré que à tes labes, à Bétien. Parce que tout ce que les Africains commencent, où t'as labé, où t'as là-bas, là-bas. 